మూడు రాష్ట్రాల్లో జయకేతనం ఎగురు వేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయా రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రులను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియను ముమ్మరం చేసింది ఇప్పటికే రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో సీఎం పదవి ఆశావాహులు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ నివాసానికి వచ్చారు ఈ క్రమంలోనే సోనియా గాంధీ కూడా రాహుల్ నివాసానికి వచ్చారు సీఎం పదవికి రేసులో ఉన్న వారితో ఇప్పటికే రాహుల్ భేటీ అయి సంప్రదింపులు జరిపారు సీఎం పదవి కోసం మధ్యప్రదేశ్ నుంచి కమల్నాథ్ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా పోటీలో ఉండగా రాజస్థాన్ నుంచి అశోక్ గెహ్లట్ సచిన్ పైలట్ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి తమ్రద్ వాజ్ సాహు భూపేష్ బఘేల్ సింగ్ దేవ్ రేస్ లో ఉన్నారు అయితే మధ్యప్రదేశ్ సీఎం పీఠం కమల్నాథ్ కు రాజస్థాన్ సీఎం పీఠం అశోక్ గెహ్లట్ కు దక్కే అవకాశం ఉందంటూ ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో ఒక్కో రాష్ట్రం నుంచి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు అభ్యర్థులు రేసులో ఉండటంతో కాంగ్రెస్ ఈ అంశంపై పూర్తి స్థాయిలో కసరత్తు చేస్తోంది రేసులో ఉన్న వారిలో సీనియర్లు యువ నేతలు ఉండటంతో ఎవరికి పీఠం దక్కుతుందోననే ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది రాహుల్ నివాసానికి కాంగ్రెస్ కీలక నేతలొస్తున్నారు ఇదివరకు ఏ సమావేశం జరిగినా పది జనపదలోని సోనియా నివాసంలో జరిగేది కానీ ఈసారి మూడు రాష్ట్రాల సీఎంల ఎంపిక కసరత్తంతా రాహుల్ నివాసంలోనే జరుగుతోంది పార్టీ సీనియర్ నేతగా పార్టీ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ బాధ్యురాలిగా సోనియా గాంధీ ప్రియాంకా గాంధీ రాహుల్ నివాసానికి చేరుకున్నారు కమల్నాథ్ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా సచిన్ పైలట్ అశోక్ గెహ్లట్ తో పాటు పార్టీకి చెందిన పలువురు సీనియర్ నేతలు భేటీ అయి కసరత్తు జరుపుతున్నారు ఎవరిని ఎంపిక చేయాలనే అంశంపై ఆయా రాష్ట్రాల్లో పార్టీ పరిశీలకులుగా ఉన్న వారితో పాటు పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీల అభిప్రాయాలను తీసుకున్నాక తుది నిర్ణయం ప్రకటించే అవకాశం ఉంది రెండు పేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ మరోసారి అభ్యర్థులను మార్చే అవసరం లేకుండా కసరత్తు చేస్తున్నట్టు సమాచారం కాసేపట్లో ఆ మూడు రాష్ట్రాల సీఎంలు ఎవరో తేలిపోనుంది ఆయా రాష్ట్రాల్లో సీఎంల ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి సోనియా రాహుల్ ప్రియాంకా గాంధీ హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది జల్దీ हो जाएगा आप चिंता नहीं करें जल्दी फैसला हो जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी ये फैसला जब कांग्रेस अध्यक्ष पे छोड़ दिया है फैसला तो वो वो फैसला करेंगे ना थोड़ा एंजॉय कीजिएगा सब जल्दी फैसला हो जाएगा कोई आपस में जो मीडिया में आ रहा है कोई कोई नाइतफा की है ऐसी कुछ बात नहीं प्रोसेस चल रहा है मध्यप्रदेश का छत्तीसगढ़ का राजस्थान का तो थोड़ा वक्त लगते ही लगता है ये पूरे तीनों राज्यों में बल्कि पांचों राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बार एक जुड़ता का परिचय दिया वो बधाई के पात्र हैं हम भी उनको बधाई देना चाहेंगे अपील करेंगे आप लोग शांति बनाए रखें सब फैसले ढंग से हो जाएंगे और जब फैसला एक बार होगा तो सबको मान्य होगा ये आप दिमाग में रखें तो మరింత సమాచారం రిపోర్టర్ శరత్ అందిస్తారు శరత్ చెప్పండి ఇప్పటికే మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ కి సంబంధించిన ఒక క్లారిటీ వచ్చినట్టుగా తెలుస్తోంది ఇందులో ఎంత వరకు వాస్తా ఉంది మిగిలిన డీటెయిల్స్ ఏంటి బాలకృష్ణ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా ఈ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరుండబోతున్నారు అనే దానిపైన పెద్దెత్తున పద్ధతి జరుగుతుంది రాహుల్ గాంధీ నివాసంలో జరుగుతున్నటువంటి సమావేశంలో ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి నలుగురు అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో సచిన్ పైలట్ అశోక్ గెహ్లట్ తో కాదు జ్యోతిరాదిత్య సింధియా కమల్నాథ్ ఈ నలుగురితో రాహుల్ గాంధీ భేటీ అయ్యారు అక్కడ రాజకీయ సమీకరణాలు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సంబంధించి ఏ రకంగా ముఖ్యమంత్రిని ఎంపిక చేస్తే ఆ పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయడంతో పాటు ఎక్కువ లోక్సభ స్థానాలు గెలుచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందనే దానిపైన పెద్ద ఎత్తున కసరత్తు జరుగుతుంది ఈ రోజు సాయంత్రం రాహుల్ గాంధీ నివాసానికి సోనియా గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ వీరిద్దరు కూడా వచ్చి ఆ రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఎవరిని ముఖ్యమంత్రిగా ఉంచుకో ఉంచాలనే దానిపైన వారు కూడా తమ సూచనలు సలహాలు కూడా ఇచ్చినట్టుగా మనకు పాటి వర్గాలు చెప్తున్నాయి మరోవైపు ఈ రెండు రాష్ట్రాలతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్ కు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఉండబోతున్నారనే దానిపైన పెద్ద ఎత్తున దానిపైన కూడా కసరత్ జరుగుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్య ఛత్తీస్గఢ్ లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా టిఎస్ సింగ్ దేవ్ ఇంకా ఓబీసీ వింగ్ కు చీఫ్ గా ఉన్నటువంటి తమ్రాద్ వాజ్ సాహు వీరిద్దరి మధ్య పోటీ పెద్ద ఎత్తున నెలకొంది వీరిద్దరిలో రాహుల్ గాంధీ ఎవరిని ఎంపిక చేస్తారనే దానికి ఇంకా చాలా కష్టంగా ఒప్పందం నిలకుంది ఎందుకంటే ఛత్తీస్గఢ్ కు సంబంధించి ఓబీసీకి ముఖ్యమంత్రి చిత్రం అప్పగిస్తే దాని ప్రభావం అనేది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది కొంతమంది ఏఐసీసీకి సంబంధించినటువంటి పెద్దలు రాహుల్ గాంధీకి చర్చిస్తున్నారు దానికి సంబంధించి రాహుల్ గాంధీ తమరుద్ధ సాహుకి ఏమైనా అవకాశం ఇస్తారా లేదా అనే దానిపై ఇంకా ఉత్కంఠ కొనసాగుతున్న ఈ మూడు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఎంపిక ప్రక్రియ అనేది చాలా సీరియస్ గానే కాంగ్రెస్ అనుసరణ చేస్తున్నట్టు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో లోక్సభ స్థానాలకు సంబంధించి అక్కడ 
వెలువరుతున్నటువంటి అవసరం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఒక స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగానే ఈ ఈ ఎంపిక అనేది జరగబోతుంది మరోవైపు ఇటు యువతకు ఎక్కువ పెద్ద ఎత్తున ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని రాహుల్ గాంధీ మొదటి నుంచి అనుకుంటున్నప్పటికీ కూడా ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇటు రాజస్థాన్ అశోక్ గెహ్లాట్ కానీ మధ్యప్రదేశ్ లో కమల్నాథ్ కానీ అవకాశం ఇచ్చినట్టుగానే కనిపిస్తోంది మహాలక్ష్మి